ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു എനസ്റ്റ് അക്കാഡമി എനസ്റ്റ് അക്കാഡമിയുടെ പുതിയ ഒരു ലൈവ് സെഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേരള പി എസ് സി നടത്താൻ പോകുന്ന എച്ച് എസ് എസ് ടി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എക്സാമിന്റെ എക്സാം സ്ലോട്ട് പി എസ് സി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടു കാണുമല്ലോ അപ്പോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് അതായത് ഈ വർഷം തന്നെ ഓഗസ്റ്റിനും ഒക്ടോബറിനും ഇടയ്ക്കാണ് പി എസ് സി എക്സാം നടത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു എച്ച് എസ് എസ് ടി എക്സാം പ്രിപ്പറേഷനെ കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എണസ്റ്റ് അക്കാഡമി ഇന്ന് എച്ച് എസ് എസ് ടി എക്സാം സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷന്റെ ലൈവ് സെഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ ഈ എച്ച് എസ് എസ് ടി സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കൃത്യമായ ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സുകളും ലൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു ഇന്റൻസീവ് കോച്ചിങ്ങിന്റെ പുതിയൊരു ബാച്ച് എച്ച് എസ് എസ് ടിയുടെ പുതിയൊരു ബാച്ച് എണസ്റ്റ് അക്കാഡമിയിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവര് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കൂടാതെ ഈ എച്ച് എസ് എസ് ടിയുടെ എക്സാം സിലബസുമായിട്ട് സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് കൂടി എണസ്റ്റ് അക്കാഡമി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരും ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു എച്ച് എസ് എസ് ടി സിലബസ് ബേസ്ഡ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് എണസ്റ്റ് അക്കാഡമിയുടെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദി എമിനെ ഫാക്കൽറ്റി ആയിട്ടുള്ള സംഗീത് സാറാണ് അപ്പോ ഈ ഒരു സെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കുന്നു ഈ സെഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതിന് സംഗീത് സാറിനെ വെൽക്കം ചെയ്യാണ് സാർ എച്ച് എസ് എസ് ടി സി എസ് ജൂനിയറില് ഈ ഇടയ്ക്ക് അതായത് ഒരു വർഷം അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് ഒരു എൻ സി എ പോസ്റ്റിന് വേണ്ടി അതായത് എസ് സി എസ് ടി പോസ്റ്റിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് കൂടുതലും കൂടുതലും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് ഞാൻ മെയിൻലി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സമയ പരിധി പരിമിതി കാരണം ഞാൻ ആദ്യം ലോജിക് സിസ്റ്റം ഡിസൈനും അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ചിങ് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സബ്ജക്റ്റും അതേപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ പിന്നെ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ദെൻ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഈ ഒരു നാല് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എന്തായാലും നമ്മളെ ഒരു പാർട്ട് വൺ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത് അത് കാരണം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിനകത്ത് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിൽ മാക്സിമം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഞാനൊരു തേർട്ടി ഓട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞ് അതിന്റെ ഡിസ്കഷൻ പോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല നമ്മൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും എന്താണ് അതിനകത്തുള്ള ഓപ്ഷൻസിനകത്തും നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഓപ്ഷൻസും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ നോക്കും അപ്പോ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് എ ഡീകോഡർ ഇൻ എ കോമ്പിനേഷൻ ലോജിക് സർക്യൂട്ട് ഒരു ഡീകോഡറിന്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ലോജിക് സർക്യൂട്ടിൽ ഡീകോഡറിന്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ജനറേറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദി ഇൻപുട്ട് വാല്യൂസ് മെജോറിറ്റി ഇൻപുട്ട് വാല്യൂ എന്താണോ പറയുന്നത് അതനുസരിച്ച് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് പറയുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ട് ആണ് ഡീകോഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു കൺവേർട്ട് ബൈനറി ഇൻപുട്ട് ടു ഡെസിമൽ ഔട്ട്പുട്ട് ടു ജനറേറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഔട്ട്പുട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ സിംഗിൾ ഇൻപുട്ട് വാല്യൂ ടു ഇംപ്ലിമെന്റ് അഡിത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ സച്ച് ആസ് അഡീഷൻ ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻ ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് ആൻസർ ആൻസർ അറിയാമെന്നുള്ളത് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ
ഡീ കോഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു എൻ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു റേസ് ടു എൻ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ എൻ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു റേസ് ടു എൻ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു സർക്യൂട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡീ കോഡർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് ഇത് തന്നെ ആവണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല ഇത്രയും തന്നെ ടൂറേസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ വരണോ മാക്സിമം ടൂറേസ് ചെയ്യാൻ വരെ വരാം എന്നേ ഉള്ളൂ അത് വല്ലാതെ ഇത്രയും തന്നെ വരണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡീ കോഡർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡീ കോഡർ നമ്മൾ സാധാരണ എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെമ്മറി ഒക്കെ അല്ല കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എവിടെയാണ് ആ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ നമുക്കിപ്പോ ഒരു അഡ്രസ് ഒരു ഡേറ്റ ഉള്ള ഒരു അഡ്രസ് അറിയാം ആ അഡ്രസ്സിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഡീ കോഡർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മെമ്മറി ചിപ്പില് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ റാമിന്റെ ആർക്കിടെക്ചർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു റോ ഡീ കോഡർ എന്ന് പറയുന്നത് കോളൻ ഡീ കോഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ട് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഡീ കോഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് ഈ എൻ ഇൻപുട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസിക്കലി എന്താണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത് സേ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും പറയുന്നത് ഈ അഡ്രസ്സിനകത്ത് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻസ് കാണും സേ അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻ വൺ കാണും ടു കാണും അങ്ങനെ എൻ അഡ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ ടു റേസ് ടു എൻ അഡ്രസ് കാണും ടു റേസ് ടു എൻ അഡ്രസ് കാണും ഇതിന്റെ അകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു അഡ്രസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഒരു ജസ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്രസ് പറയാണ് ഒരു ഡീ കോഡർ പറയാണെങ്കിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഡീ കോഡർ എന്ന് പറയാം ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് ഇൻപുട്ടുകളായിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ മൂന്ന് ഇൻപുട്ടുകളായിരിക്കും വരുന്നത് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കാണാം നമുക്ക് അതിനെ സീറോ ടു നമുക്ക് സെവൻ എന്ന് പറയാം സീറോ ടു സെവൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ടു റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആണ് സെവൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോ ഈ ഒരു കേസ് പറയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഞാനിപ്പോ വൺ സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻപുട്ട് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വൺ സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ ഏതായിരിക്കും ആക്റ്റീവ് ആകുന്നത് ഈ ഒരു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ആക്റ്റീവ് ആകും അപ്പൊ ഇത് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും എന്തിനോടായിരിക്കും ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനുമായിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റോ വൈസ് മെമ്മറിയിലേക്ക് ആയിരിക്കും ഏത് റോ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിലായിരിക്കും ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എത്ര ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടോ ഔട്ട്പുട്ട് ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ടോ അത്രയും ഔട്ട്പുട്ട് ലൊക്കേഷൻസും ഉണ്ടായിരിക്കും മെമ്മറിക്കകത്തും അതേപോലെ സെവൻ ലൊക്കേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സീറോ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഏത് റോ സെലക്ട് ചെയ്യും സീറോ എന്ന് റോ സെലക്ട് ചെയ്യും വൺ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ വൺ ഫസ്റ്റ് റോ സെലക്ട് ചെയ്യും ടു ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് റോ സെലക്ട് ചെയ്യും ത്രീ ആണെങ്കിൽ തേർഡ് റോ സെലക്ട് ചെയ്യും ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്ത് റോ സെലക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ സെവൻ ആണെങ്കിൽ സെവൻ റോ സെലക്ട് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് ആ സെലക്ഷൻ ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡീ കോഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഒരു സിംഗിൾ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അതിനകത്ത് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഔട്ട്പുട്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ആ മൾട്ടിപ്പിൾ ഔട്ട്പുട്ട്സിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രമേ അറ്റ് എ ടൈം ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ആയിരിക്കത്തുള്ളൂ അറ്റ് എ ടൈം ആക്ടിവേറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ലൈൻ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാവുള്ളൂ അറ്റ് എ ടൈം ഒരു ഇൻപുട്ടിന് ആക്ടിവേറ്റ് ആയിരിക്കത്തുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ടു ഇംപ്ലിമെന്റ് അഡിത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ സച്ച് ആസ് അഡീഷൻ ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻ ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ലോജിക്കൽ സർക്യൂട്ടിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്ന് പറയുന്നത് അരിത്തമാറ്റിക്
ഔട്ട്പുട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ വേണമെന്നില്ല നമുക്ക് എൻ ടു ടൂറിസ്റ്റ് തന്നെ തന്നെ വരണമെന്നില്ല നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി സി ഡി ടു ബി സി ഡി അല്ലെങ്കിൽ ബൈനറി ടു ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡി കോർഡർ കാണും ബൈനറി ടു ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ബൈനറി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നാല് നാല് ബിറ്റ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു നാല് ബിറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ആ നാല് ബിറ്റില് നമുക്ക് പതിനഞ്ച് വരെ പോവാം സീറോ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ വരെ പോവാം പക്ഷെ ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ ടു നയൻ വരെ ബി സി ഡി നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു നയൻ വരെ വരത്തുള്ളൂ ഓക്കെ സീറോ ടു നയൻ വരെ വരത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒമ്പത് ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രമേ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു നയൻ വരെ എപ്പോഴും വരത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ഇൻപുട്ട് വരെ നമുക്ക് വരത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഫോർ ബൈ ടെൻ ഡി കോർഡർ ആയിരിക്കും ഫോർ ബൈ ടെൻ ഡി കോർഡർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു എന്താണ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു ജനറലൈസ് ചെയ്ത് ഡി കോഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വൺ ഓഫ് ദി എന്താണ് ഡി കോഡർ ആണ് വൺ ഓഫ് ദി ഡി കോഡർ ആണ് ബൈനറി ടു ഡെസിമൽ ഡി കോഡർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് ദി ഡി കോഡർ ആണ് നമുക്ക് അതല്ലാതെ വേറെ ഡി കോഡർ ഉണ്ട് ഫോർ ബൈ ടെൻ ഡി കോഡർ ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ പല ഡി കോഡറുകളും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പറയാം അതിനകത്ത് ഒരു സിംഗിൾ ഇൻപുട്ട് കാണും സിംഗിൾ ഇൻപുട്ട് കാണും അതേപോലെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഔട്ട്പുട്ട്സ് കാണും പക്ഷെ അറ്റ് എ ടൈം ആര് മാത്രമേ ആക്റ്റീവ് ആവുള്ളൂ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രമേ ആക്റ്റീവ് ആവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ബെറ്റർ ആൻസർ ബെറ്റർ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാം ഓക്കെ സി എന്ന് പറഞ്ഞതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ആണോ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഇൻപുട്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് അല്ല ഡി കോഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ഇൻപുട്ട് ആണോ കൊടുക്കുന്നത് ആ ഇൻപുട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് അല്ലാതെ മെജോറിറ്റി ഇൻപുട്ട് എന്താണോ നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് എത്രയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണോ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് അല്ല അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല വരുന്നത് അപ്പൊ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എയും അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യമേ ഓപ്ഷൻ എയും ഡിയും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ എയും ഡിയും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് ബിയും സിയിലും ആണ് കാരണം ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഡി കോഡർ കൊണ്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പക്ഷെ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനറിക് ക്യാൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് അതായത് ബൈനറി ടു ഡി കോ ബൈനറി ടു ഡെസിമൽ ഡി കോഡർ മാത്രമാണ് ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ഡി കോഡറും അതാണോ ചെയ്യുന്നത് അല്ല അപ്പോ നമുക്ക് ബെറ്റർ ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ടു ജനറേറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഔട്ട്പുട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ സിംഗിൾ ഇൻപുട്ട് വാല്യൂ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ഞാൻ അത് സൈഡിലായിട്ട് ഓരോന്നിന്റെയും ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് അതായത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യവും ഞാൻ പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് കമ്പോണൻറ്റ് ഈസ് യൂസ് ദ സെൻ മെമ്മറി എലമെന്റ് ഇൻ സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ട് സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ടിനകത്ത് മെമ്മറി എലമെന്റ് മെമ്മറി എലമെന്റിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറി എലമെന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ട് ക്ലിക്ക് ഫ്ലോ മൾട്ടിപ്ലക്സർ കമ്പാരിറ്റർ ഡീ കോഡർ സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ടിനകത്ത് മെമ്മറി എലമെന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെയാണ് ഫ്ലിപ്ലോപ്പ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ഫ്ലിപ്ലോപ്പ് ആണ് എന്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മെമ്മറി എലമെന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഒരു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നു ഒരു ഒരു ഫ്ലിപ്ലോപ്പ് വഴി ഒരു ഫ്ലിപ്ലോപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എത്ര ബിറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒരു ഫ്ലിപ്ലോപ്പ് ടൈം വൺ ബിറ്റ് ആയിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഒരു ബിറ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒരു ഫ്ലിപ്ലോപ്പ് വഴി സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ എനിക്ക് പതിനാറ് ബിറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ
ടോട്ടൽ എത്ര ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്സ് ഉണ്ടാവും ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഒരു റോയ്ക്കകത്ത് എത്ര ബിറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു റോയ്ക്കകത്ത് എത്ര ബിറ്റ് ഉണ്ട് നാല് ബിറ്റ്സ് അല്ലേ നാല് ബിറ്റ്സ് അപ്പോ ഈ ഫുൾ മെമ്മറിക്കകത്ത് എത്ര ബിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇത്രയും മെമ്മറിക്കകത്ത് എത്ര ബിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ എൻ്റെ എട്ട് എട്ട് റോയ ഉണ്ട് നാല് ബിറ്റ് വെച്ച് ടോട്ടൽ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ബിറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഒരു ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്പ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേർട്ടി ടു സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര ഫ്ലിപ് ഫ്ലോസ് വേണ്ടി വരും സിമ്പിൾ അല്ലേ ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി അടുത്ത അടുത്ത ഓപ്ഷൻ നോക്കിയേ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലക്സർ മൾട്ടിപ്ലക്സർ നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടിപ്ലക്സർ മെമ്മറിക്കകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറി എലമെന്റിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ മെമ്മറി എലമെന്റ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ റാം റാമിനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ മൾട്ടിപ്ലക്സർ എന്ന് പറയുന്നത് റാം സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മൾട്ടിപ്ലക്സർ കാണും അതെന്താണ് ഈ മൾട്ടിപ്ലക്സർ എന്താണ് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലക്സർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഇൻപുട്ട് വരും ഓക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഇൻപുട്ട് വരും പക്ഷെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ അതിനെയാണ് നമ്മള് സാധാരണ രീതിയിൽ അത് ടു റേസ് ടു എൻ ബൈ വൺ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറ് ടു റേസ് ടു എൻ ബൈ വൺ എൻ സെലക്ട് ലൈൻസ് എന്നാണ് ഓക്കെ എൻ സെലക്ട് ലൈൻസ് എന്നാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ലൈൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്യൂട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വിളിക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്ലക്സർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്ലക്സറിനകത്ത് നമുക്ക് ടു റേസ് ടു എൻ ഇൻപുട്ട് കാണും ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതിനകത്താണ് റാമിനകത്താണ് നമ്മൾ ഞാനൊന്നും ഒരു ഞാനൊരു ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടി പറയാണ് ഇത് ഇത് നമ്മുടെ മെമ്മറി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് നമ്മുടെ മെമ്മറി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമുക്ക് അപ്പൊ റോ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഒരു ഡീ കോഡർ യൂസ് ചെയ്യും ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇൻപുട്ട് വരും ഓക്കെ ഡീ കോഡർ ആണ് ഓക്കെ എൻ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു എൻ ഡീ കോഡർ ആണ് ആ ഡീ കോഡർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഏത് റോ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഏത് റോ ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും സോറി എം ആണ് അപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഒരു അഡ്രസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യില് ആ അഡ്രസ്സിനകത്ത് രണ്ട് പാർട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഒന്ന് ഏതാണ് ആ റോ എന്നുള്ള കാര്യം സോ അതിനു വേണ്ടി ആ ടോട്ടൽ എം പ്ലസ് എൻ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് എം പ്ലസ് എൻ ആണ് അതിനകത്ത് എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും റോ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും അടുത്ത എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോളം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോളം സെലക്ട് ഓക്കെ എന്താണ് ഈ കോളം സെലക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ റോയിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളാണെങ്കിൽ കോളമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കോളം സാറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഒരു റോ സെലക്ട് ചെയ്തു സേ ഒരു റോ സെലക്ട് ചെയ്തു ഞാൻ ഈ ഒരു റോ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റോ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റോയിനെ ഞാൻ വലുതായിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ വലുതായിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് ഈ ഒരു റോയിനെ വലുതായിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് എം കോളം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക സീറോ വൺ ടു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ടു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ കോളംസ് ഓക്കെ ഞാൻ എന്ത് എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ കണ്ടന്റ് എന്തിനകത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞാനൊരു മൾട്ടിപ്ലക്സറിനകത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു മൾട്ടിപ്ലക്സറിനകത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എനിക്ക് സേ സെക്കൻഡ് കോളത്തിനകത്തുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് വാല്യൂ മാത്രമേ വരേണ്ട ആവശ്യം ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് വരേണ്ടത് എന്താണ് സെക്കൻഡ് കോളത്തിനകത്തുള്ള വാല്യൂസ് മാത്രമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും 
ഇതിനകത്ത് ഇത്രയും ഇൻപുട്ട് വന്നില്ലേ ഇൻപുട്ട് വന്നതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് മാത്രമേ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് പോകും ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് സീറോ വന്നു വൺ വൺ വണ്ണിനകത്തുള്ള കണ്ടന്റ് വന്നു സെക്കൻഡ് കോളത്തിനകത്തുള്ള കണ്ടന്റ് വന്നു തേർഡ് കോളത്തിനകത്തുള്ള കണ്ടന്റ് വന്നു അപ് ടു ടു ഐസ് എൻ മൈനസ് വണ്ണിനകത്തുള്ള കണ്ടന്റ് വന്നു എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് എന്ത് മാത്രമേ വരാവൂ ഒരു കോളത്തിനകത്തുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രമേ വരാവൂ അത് ഏത് കോളമാണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും ഇവിടുന്ന് വരുന്ന എൻ ബിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും ഇവിടുന്ന് വരുന്ന എൻ ബിറ്റ് ആ എൻ ബിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ദാറ്റ് ഈസ് ഇതാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ടൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻപുട്ട് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് കോളത്തിനകത്തുള്ള സെക്കൻഡ് കോളത്തിനകത്തുള്ള ഡേറ്റ എങ്ങോട്ടേക്ക് പാസ് ചെയ്യും ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് പോകും ഓക്കെ ഇതാണ് അതിന്റെ വർക്കിംഗ് കൂടുതൽ ഇന്റേണൽ വർക്കിംഗിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഞാൻ പോകുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഇത്ര മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചേക്ക് റാം സർക്യൂട്ടിലാണ് ഏതിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടിപ്ലക്സറും ഡി കോർട്ടറും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കമ്പാരിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കമ്പാരിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കണ്ടന്റ് സെയിം ആണോ ഇല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യമാണ് ലെസ് ദാൻ ആണോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണോ ഈക്വൽ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പാരിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സർക്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഓപ്ഷൻസിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് പ്രോപ്പറായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പകുതി ആൻസർ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ മെമ്മറി എലമെന്റ് ഒരു ബിറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ബിറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എന്ത് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഫ്ലിപ്ലോസ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ സർക്യൂട്ട്സും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അതിന്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഓക്കെ സ്റ്റോറേജ് അല്ല അതിന്റെ പർപ്പസ് ഒരെണ്ണം റോ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു മൾട്ടിപ്ലക്സർ എന്ന് പറയുന്നത് കോളം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു കമ്പാരിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ശരി സോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ടെക്നിക് ഈസ് യൂസ് ബി ടു സിംപ്ലിഫൈ ലോജിക് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഒപ്റ്റിമൈസ് സർക്യൂർ ഡിസൈൻ ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് ബൂളി നോജുക അരിതമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽസ് ഇതിനകത്ത് ലോജിക് ഫംഗ്ഷൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് ഈ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീനിങ് എന്താണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ലോ സിംപ്ലിഫൈ ലോജിക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മിനിമം ഗേറ്റ് വെച്ച് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിനകത്ത് എന്തായിരിക്കണം നമ്മുടെ സർക്യൂ ഒരു ഒരു ലോജിക് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാതെ എഴുതി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചിലപ്പോ ലോജിക് ഗേറ്റ്സിന്റെ എണ്ണം കൂടാ എനിക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ അഞ്ച് ലോജിക് ഗേറ്റ്സിന്റെ ആവശ്യമേ വരത്തുള്ളൂ അതല്ല മിനിമൈസ് ചെയ്യാതെ ഞാൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് ലോജിക് ഗേറ്റ്സിന്റെ ആവശ്യം വേണ്ടി വരും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ലോജിക് ഗേറ്റ്സിന്റെ അഡീഷണൽ റിക്വയർമെന്റ് അവിടെ വന്നു അപ്പൊ അതാണ് എന്തിന്റെ കുഴമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻലി മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ലോജിക് ഗേറ്റ്സിന്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ടു മിനിമൈസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് ബൈ സിംപ്ലിഫൈ ദി ലോജിക് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് എന്താണെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ബാക്കി ഒന്നും ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് സോ നമുക്ക് ലോജിക്ക് സർക്യൂട്ടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓപ്പറേഷൻ സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽസിന്റെ ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽസിന്റെ ടൈം പീരീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യോ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓൾറെഡി സർക്യൂട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ ആ സർക്യൂട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓപ്പറേഷന്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി
ത്രീ വൺ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എഴുതുക ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ഫോർ എയ്റ്റ്സ് ആ തേർട്ടി ടു ബാക്കി റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ടു റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഓക്കെ റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഫൈവ് ആണ് ഇത് ബൈനറി അല്ലെ സോറി ഇത് തിരിഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒക്ടൽ നമ്പർ ആണ് ഒക്ടൽ നമ്പറിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ബൈനറി ആക്കണം അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് റേസ് ടു എയ്റ്റ് റേസ് ടു എന്താ എന്ത് ചെയ്യണം ത്രീ സോറി ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് റേസ് ടു സീറോ പ്ലസ് 2 into 8 raised to 1 plus 3 into 8 raised to 2. How much is it? 3 into 64. Sorry, 64 plus uh, 2 into 8. 2 into 8 and 2 into 8 plus 5. Which is equal to uh, 128, 128 and 64, 128 and 64 or another 2 uh, 192. 192 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടും പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റി ഫൈവ് അല്ലെ എയ്റ്റി ഫൈവ് അല്ലേ കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സോറി ഫൈവ് അല്ലല്ലോ സിക്സ് അല്ലേ എയ്റ്റി സിക്സ് അപ്പോ ഫോർ ഫോർ ടി പോയിന്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് സെവന്റി ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സെവന്റി ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ സീറോ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും എയ്റ്റ് ആണ് സോ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പിന്നെ ബാക്കി സിക്സ് സിക്സ്റ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് ഫൈവ് അല്ലല്ലോ സിക്സ് സിക്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ സിക്സ് അല്ല സെവൻ സോറി സെവൻ ആണ് സെവൻ സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ഫോർട്ടി ആകുമ്പോൾ ഫൈവ് അപ്പൊ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് പ്ലസ് ഇത് രണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഏതായിരിക്കും ആൻസർ ഇത് വരും സി വരും സി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് അതിനെക്കാട്ടി വലിയ വാല്യൂ അല്ലെ ഇവിടെ വന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെക്കാട്ടി ഒരു വലിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലെ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവിനെ കാട്ടി പോയിന്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവിനെ കാട്ടി വലിയൊരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പൊ അത് ഏതായിരിക്കും ടു വൺ ത്രീ ഫിക്സ്ഡ് ആണ് ടു വൺ ത്രീ ഫിക്സ്ഡ് ആണ് ബാക്കി ഉള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവിനെ കാട്ടി വലിയ വലിയ വാല്യൂ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവിനെ കാട്ടി വലിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇത് മനസ്സിലാകുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ചെയ്ത് കാണിക്കണം ഇത് ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം പറയുക അപ്പോ ഇത് രണ്ട് മെത്തേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് മെത്തേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മെത്തേഡ് ആണോ ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് അത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഇതിന്റെ ടൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതിന്റെ ടൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ അതൊരു മെത്തേഡ് അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക മൈനസ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ പ്ലസ് സോറി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ പ്ലസ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഒരു ആൻസർ കിട്ടില്ലേ സേ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ കിട്ടും അതിന്റെ ജ്യൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും ഏതാണ് ഇ സി മെത്തേഡ് ഇ സി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും രണ്ടിന്റെയും ജ്യൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തതാണോ നമ്മൾ സാധാരണ ഡെസിമൽ അഡീഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ട് ജ്യൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം ഒബിയസ്ലി സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും എളുപ്പം എന്ന് പറയും സോ നമുക്ക് അതൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം എന്താണ് നമുക്കറിയാം നയൻറ്റി എയ്റ്റും സിക്സ്റ്റി സെവനും കൂടെ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും ആൻസർ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇത് ഡിഫറെൻസ് സിമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് പലത് നിന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കുക ചെറുത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് തേർട്ടി വൺ അല്ലെ തേർട്ടി വൺ ആണ് അപ്പോ ഇതിന്റെ അകത്ത് വലിയ വാല്യൂ ആരാണ് വലിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് സോ നമുക്ക് സൈൻ ഏതായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് തേർട്ടി വൺ നെഗറ്റീവ് തേർട്ടി വണ്ണിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ട്യൂസ് കോംപ്ലിമെന്റിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അപ്പോ ട്യൂസ് കോംപ്ലിമെന്റിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഇത് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സോ വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ തേർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഫോർ ടു വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് അല്ലേ സോ ഇത് ഇത്രയും സീറോ ആയിരിക്കും തേർട്ടി എയ്റ്റ് തേർട്ടി വൺ ആയത് കാരണം ഇത് ഫുൾ വൺ ആയിരിക്കും നോക്കുക സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി എയ്റ്റ് തേർട്ടി തേർട്ടി വൺ ഓക്കെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് തേർട്ടി വൺ അല്ലേ കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ ബൈനറി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു 
അതിന്റെ വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് വരുന്നത് വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ എല്ലാത്തിനെയും ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യാം സീറോയിനെ വൺ ആക്കുക വണ്ണിനെ സീറോ ആക്കുക ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം അതിന്റെ കൂടെ പ്ലസ് വൺ ആഡ് ചെയ്യാം പ്ലസ് വൺ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ 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 സീറോ 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 വൺ ഓക്കെ ഇതാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ഇത് ക്ലിയർ ആയോ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ നെക്സ്റ്റ് വൺ കൺവേർട്ട് ദി ബി സി ഡി നമ്പർ ടു ഡെസിമൽ ഇക്വൽ ബി സി ഡി നമ്പറിനെ ഡെസിമൽ ഇക്വലറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ കറക്റ്റ് ആണ് ഇത് എന്താണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ആണ് സോ എയ്റ്റ് ഇതെന്താണ് വൺ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വണ്ണും ടുവും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ഉണ്ട് സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് വൺ ത്രീ എയ്റ്റ് വൺ ത്രീ ഓക്കെ സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് വൺ ത്രീ ഓപ്ഷൻ എ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മാക്കിൻഡോസ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ബൈനറി നമ്പർ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ബൈനറി നമ്പർ ദാറ്റ് ആർ തേർട്ടി ബിറ്റ് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ലോ ഇഫ് എ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് നമ്പർ ഹാസ് ഓൾ വൺസ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡെസിമൽ ഈക്വൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡെസിമൽ ഈക്വൽ നമുക്ക് തേർട്ടി ടു വരെയൊന്നും പോകാനുള്ള സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് ബിറ്റ് എടുക്കാം മൂന്ന് ബിറ്റ് എടുക്കാം വൺ 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 ടു ഫോർ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നത് സെവൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ ഫോർ ബിറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ ബിറ്റ്സ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് എല്ലാം വൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടും അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ടു റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് വൺ ആണ് അതേപോലെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു റേസ് ടു ത്രീ മൈനസ് വൺ ആണ് സോ ആൻസർ എത്രയായിരിക്കും തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ടു റേസ് ടു തേർട്ടി ടു മൈനസ് ടു റേസ് ടു തേർട്ടി ടു മൈനസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് യൂസേഴ്സ് എ ബേസ് രജിസ്റ്റർ ആൻഡ് എ ഓഫ് സെറ്റ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഇഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് ഇഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ബേസ് രജിസ്റ്ററിന്റെ കണ്ടന്റ് അതേപോലെ ഒരു ഓഫ് സെറ്റ് വാല്യൂ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും ഇതാണ് അതിന്റെ എന്താന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം ഫസ്റ്റ് റിലേറ്റീവ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക റിലേറ്റീവ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി സി എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്റർ ആണ് ആ രജിസ്റ്ററിന്റെ കണ്ടന്റിന്റെ കൂടെ ഒരു ഓഫ് സെറ്റ് വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഇഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അതെന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ റിലേറ്റീവ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് വിളിക്കും ഇനി ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ അകത്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ തന്നെ ഡേറ്റ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും ഇഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് അവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നോ നീ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് ഇഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് ഓഫ് ഡേറ്റ എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അതായത് ഇഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് ഓഫ് ഡേറ്റ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓഫ് ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡല് ഓപ്പറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ അകത്ത് തന്നെ എന്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തേക്കും ഓപ്പറൻസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തേക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു അഡ്രസ്സിലേക്ക് പോയിട്ട് ഡേറ്റ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ അവിടെ ഇഫക്റ്റീവ് അ
ഇവിടെ വേണ്ടി വരില്ല ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡിൽ വേണ്ടി വരുന്നില്ല ഇനി ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സേ ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ അകത്ത് ഒരു അഡ്രസ് പറഞ്ഞേക്കും ആ അഡ്രസ് ചെല്ലുക ആ അഡ്രസ് ചെന്നിട്ട് വേറൊരു അഡ്രസ് കാണും അവിടെ വേറൊരു അഡ്രസ് കാണും ആ അഡ്രസ് ചെല്ലുമ്പോ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡേറ്റ കിട്ടും ഓക്കെ ആദ്യം അഡ്രസ്സിലേക്ക് ചെല്ലുക അഡ്രസ് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് വേറൊരു അഡ്രസ് കിട്ടും ആ അഡ്രസ്സിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഡേറ്റ കിട്ടും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനാണെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ അകത്ത് തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡേറ്റ് അഡ്രസ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ അകത്ത് തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡേറ്റ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നേരെ എന്നാ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോവുക തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോവുക തൗസൻഡിന്റെ അകത്ത് ത്രീ തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ആ ത്രീ തൗസൻഡിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ഡേറ്റ കിട്ടും ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഇൻഡെക്സ്ഡ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡെക്സ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്റർ രണ്ട് ടൈപ്പിലുണ്ട് ഇൻഡെക്സ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് രണ്ട് ടൈപ്പിലുണ്ട് ഒന്ന് ഇൻഡെക്സ് അഡ്രസ്സിംഗ് ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ സോഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇൻഡെക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആ രജിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കണ്ടന്റ് ഓഫ് സെറ്റ് വാല്യൂ കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഇഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഇൻഡെക്സിംഗ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് വിളിക്കാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേസ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ഉണ്ട് ബേസ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ഉണ്ട് ബേസ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസ് രജിസ്റ്ററിന്റെ കണ്ടന്റും ഓഫ് സെറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പോ ഇതിന്റെ അകത്ത് മോർ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോ അഡ്രസ് മോഡ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ എനിക്ക് ഓപ്പറാൻഡ് വേണം ഓക്കെ ഡേറ്റ ഓർ ഓപ്പറാൻഡ് വേണം ഹൗ ദ ഓപ്പറാൻഡ് ഈസ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ആൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അത് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഡ്രസ് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറാൻഡിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണോ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ആ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്പറാൻഡിനെ തന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഓപ്പറാൻഡിന്റെ അഡ്രസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ് ഓപ്പറാൻഡ് കിടക്കുന്ന രജിസ്റ്ററിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ് ഓപ്പറാൻഡ് ഒരു അഡ്രസ് കിടക്കുകയാണ് ആ അഡ്രസ് ആ അഡ്രസ്സിന്റെ അഡ്രസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ് ഒരു ബേസ് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ആ ബേസ് രജിസ്റ്ററിന്റെ കണ്ടന്റ് ഒരു ഓഫ് സെറ്റ് വാല്യൂ ഞാൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അത് പറഞ്ഞേക്കും ഈ രണ്ട് കാര്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഡേറ്റ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ഇൻഡെക്സ് അഡ്രസ് പറയാം ഓക്കെ ശരി നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ ബിഗ് ഇന്ത്യൻ ഫോർമാറ്റ് ഈസ് വൺ ഇൻ വിച്ച് ദ ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ബൈറ്റ് ഈസ് stored in the low address byte position the least significant byte is stored in high address byte position the most significant byte is stored in high address location address byte location the most significant byte is stored in low address byte position edana option c വേർഡ് ഒന്ന് നോക്കിയേ നമ്മൾ എന്താണ് ബിഗ് എൻ ഡി എൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബിഗ് എവിടെയായിരിക്കും വരുന്നത് എൻ ഡിലായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പൊ ഏതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഈ നമുക്ക് ഒരു ഡേറ്റ ഉണ്ട് ഒരു വേർഡ് ഉണ്ട് ചില വേർഡ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേർഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചില സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നാല് ബൈറ
നമ്മൾ എന്താണ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ആയിട്ട് ഡബ്ല്യു വണ്ണിന് മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് വിചാരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സാധാരണ നമ്മൾ തിരിച്ചല്ലേ പറയാറ് ഡബ്ല്യു സീറോ ഡബ്ല്യു വൺ ഡബ്ല്യു ടു ഡബ്ല്യു ത്രീ ഇതാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോ ഇതെന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബൈറ്റ് ബൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിനെ മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബൈറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു ത്രീനെ മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബൈറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഡേറ്റ നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മെമ്മറി ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ബൈറ്റ് അഡ്രസ്സിൽ ആയിരിക്കും അല്ലെ ബൈറ്റ് അഡ്രസ്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഒരു അഡ്രസ്സിനകത്ത് ഒരു അഡ്രസ്സിനകത്ത് ഒരു ബൈറ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെ ഒരു ബൈറ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ നാല് ലൊക്കേഷൻ എടുക്കുകയാണ് നാല് ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ഇതിന് സീറോ ലൊക്കേഷൻ ഇത് ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തൗസൻഡ് വൺ നമുക്ക് തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് വൺ തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഞാനാണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു സീറോ ഡബ്ല്യു വൺ ഡബ്ല്യു ടു ഡബ്ല്യു ത്രീ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി വേറൊരു രീതിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്ന തൗസൻഡ് ആണ് ഇത് തൗസൻഡ് വൺ ഇത് തൗസൻഡ് ടു ഇത് തൗസൻഡ് ത്രീ ഇതിനകത്ത് ഡബ്ല്യു ത്രീ ഡബ്ല്യു ഫോർ സോറി ഡബ്ല്യു ടു ഡബ്ല്യു വൺ ഡബ്ല്യു സീറോ ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ബിഗ് എൻഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബിഗ് എൻഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏതെന്ന് പറയാം മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് ബൈറ്റ് മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബൈറ്റ് ലോവർ അഡ്രസ് ലോവർ അഡ്രസ് പൊസിഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബിഗ് എൻഡിയൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഏതായിരിക്കും ബിഗ് എൻഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ബിഗ് എൻഡിയൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ബിഗ് എൻഡിയൻ അതായത് ഡബ്ല്യു ത്രീ അല്ലെ നമ്മുടെ മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബൈറ്റ് അത് ഏതിനകത്തായിരിക്കും ലോവർ അഡ്രസ് ബൈറ്റ് പൊസിഷനിലായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ലോവർ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് തന്നെ തൗസൻഡിനകത്ത് അതിന്റെ മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബൈറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ലിറ്റിൽ സോറി ബിഗ് എൻഡിയൻ ഉണ്ട് ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബൈറ്റ് ലോവർ ബൈറ്റിനകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ലിറ്റിൽ എൻഡിയൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ബിഗ് എൻഡിയനും ലിറ്റിൽ എൻഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് ഇൻ ടു ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് ഇൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സിനെ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റ് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി ക്യാഷ് മെമ്മറി കൺട്രോളർ അയ്യോ കൺട്രോളർ ഓപ്ഷൻ എ എം എം യു മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റ് ആണ് ദിസ് ഈസ് ദ മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റ് ഈ മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റ് ഒരു ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് വരും ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് വരും ആ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സിനെ ആക്ച്വലി എവിടെയാണോ ആ ഒരു മെമ്മറി കിടക്കുന്നത് ആ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഈ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് റാം എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറിക്കകത്തായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് റാമിനകത്ത് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഹു ജനറേറ്റ് ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് സി പി യു ആണ് ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സി പി യു എങ്ങനെയാണ് ആ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആ അഡ്രസ് കാണും ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ എങ്ങനെയ
ആ അഡ്രസ് കാൽക്കുലേഷൻ സാധാരണ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ പ്രോഗ്രാമും സീറോയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമും സീറോയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ സീറോയെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്രസ് ആയിരിക്കും എന്തിനകത്ത് വരുന്നത് ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സിനകത്ത് വരുന്നത് പക്ഷെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമും നമുക്ക് സീറോയ്ക്കകത്ത് ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ ഇല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാം അല്ലെ ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തുള്ളൂ അറ്റ് എ ടൈം ആ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സീറോ കാണത്തില്ല അപ്പൊ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും എന്തിനകത്ത് ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെമ്മറിക്കകത്ത് ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സീറോയെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്രസ് ആയിരിക്കും ആര് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സി പി യു ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ സി പി യു ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ് എന്ത് ചെയ്യണം ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ആക്ച്വലി മെമ്മറിക്കകത്ത് എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെ പോയിന്റ് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹാർഡ്വെയർ ഹാർഡ്വെയർ ആണ് മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹാർഡ്വെയർ ആണ് ഓക്കെ ശരി ഓപ്ഷൻ എ വിച്ച് ക്യാഷ് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ദ ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് അസോസിയേറ്റിവിറ്റി ഡയറക്റ്റ് മാപ്ഡ് ആയും ടു വേ സെറ്റ് അസോസിയേറ്റീവ് ക്യാഷ് ഫോർ വേ സെറ്റ് അസോസിയേറ്റ് ക്യാഷ് ഫുള്ളി അസോസിയേറ്റ് ക്യാഷ് ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് അസോസിയേറ്റിവിറ്റി അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് എന്താണ് അസോസിയേറ്റിവിറ്റി എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് അപ്പോ നമുക്കിപ്പോ ഒരു ക്യാഷ് മെമ്മറി ഉണ്ട് എന്റെ ക്യാഷിനകത്ത് നാല് ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നാലല്ല ഇവിടെ സോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ ആറ് ലൊക്കേഷൻ എന്റെ മെമ്മറിക്കകത്ത് കുറെ ലൊക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ക്യാഷിനകത്ത് എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മാപ്പിംഗ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ മാപ്പിംഗ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് മെമ്മറിക്കകത്തുള്ള മെമ്മറിക്കകത്തുള്ള എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്ക് ക്യാഷിനകത്ത് എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മാപ്പിംഗ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മാപ്പിംഗ് ടെക്നിക്ക് പല രീതിയിലുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഉണ്ട് അസോസിയേറ്റ് മാപ്പിംഗ് അസോസിയേറ്റ് ഫുള്ളി അസോസിയേറ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ കെ വേ സെറ്റ് അസോസിയേറ്റീവ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് മാപ്പിംഗ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു മെമ്മറി ഉണ്ട് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഞാൻ ഇത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും അല്ല ഒരു ഡമ്മി എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് എപ്പോഴും പവർ ഓഫ് ടൂലായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിവിഷൻ ഒക്കെ നടത്തുന്നത് ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു വൺ സെവന്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് മെമ്മറിക്കകത്ത് ഓക്കെ ഇതാണ് എന്റെ മെമ്മറിക്കകത്തുള്ള വൺ സെവന്റി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്ലോക്ക് അത് ഇവിടെ ഏത് ബ്ലോക്കിനകത്ത് വരുമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡയറക്റ്റ് മെമ്മറി ആണെങ്കിൽ എത്ര ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക ഇവിടെ എത്ര ക്യാഷ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് ക്യാഷ് ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് ആ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഉണ്ട് മോഡിലോ ചെയ്യുക മോഡിലോ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ടു ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഈ വൺ സെവന്റി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്ലോക്ക് ഈ ബ്ലോക്ക് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക വൺ സെവന്റി സിക്സ് ഈ ബ്ലോക്ക് എവിടെ മാത്രമേ നമുക്ക് കൊണ്ടുവിടാൻ പറ്റുള്ളൂ ടു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ബ്ലോക്കിനകത്ത് മാത്രമേ കൊണ്ടിടാൻ പറ്റുള്ളൂ ടു എന്ന് പറയുന്ന ആ ബ്ലോക്കിനകത്ത് കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോ ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ആരുമായിട്ട് മാത്രമേ അസോസിയേറ്റ് ഉള്ളൂ ആ ഒരൊറ്റ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് മാത്രമേ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോ ഈ ഒരു കേസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അസോസിയേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് മാത്രമേ അസോസിയേറ്റീവ് കാണത്തുള്ളൂ ഇനി നമ്മള് സെറ്റ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റിനകത്ത് ടു വേ സെറ്റ് എ
2. Upon 176 and the Marina, 76 and the Marina, upon a train or the T. Namaka Tetra set under the under set under. Ale, two are divided in the young sector, as there are three. Three are divided in the young, and a train or the little one seventy three in the rainbow, seventy six in the rainbow, seventy five on one night. Ale, okay. Seventy five and one seventy five and seventy two. Two I can one seventy four and the multiple item. About two on the other. About set to two in a third of the one seventy six and the right now. I will have set to two in a third. Set to two in a third and the end of block. Eat under block in a third of the other. Eric at the upper tip. Eat up at it. About eat etra block I can associate you with your other. Eat one seventy six in it. One seventy six in it. Nala the ordinary block you up at him, Ajat the ordinary block you up at him. A power at the associative with him or a Rayana, Yanda. Okay, Yanda. About four as to four way set associative with him or a Rayari. Nala, eleven. Nala block a down, or set it at the Nala block a down. Ah, Nala block you ever have a hungry up at him. For Nala and the associative. Any. Pull associative with the Nala meaning in the other. Either at the epitome of Hungary. Zero to five in the Varayana block in a paper of an ongrida. Pathet associativity at the edit six cell. But total eight of the associativity all the other option D. Option D full associate. Full associative cash in a little. Either full associative in a cash block in a cash in a theatre lines on the letter block on the other not ever have an ongrida. A associativity nor another. Ethra clash cash block on the Athra cash block, I reckon, other day level of associative with associative with the other. Apo Epurum Adina, I reckon, eight to highest level of associativity. Okay, so option D. Next question Which component is responsible for priority, prioritizing interrupts in a computer system? Interrupt in a Interrupt in the priority as a GIA, a little priority C. Interrupt in a priority C. Option C. Option C. Interrupt controller in the right of Alana and the other priority C. Okay, interrupt controller on interrupts in the interrupts in a priority C. Next one, which type of interrupt has highest priority in most interrupt system? Timer interrupt, non-maskable interrupt, software interrupt, external interrupt. This is the first one. It's a high priority of interrupt. Option B. Option B. Non-maskable interrupt is the highest Priority. Are there a priority? Are there a priority? First priority Second priority in the variety. Third priority in the timer interrupt. Eto priority software interrupts. Software interrupts in the priority, eto lower priority. Other than the user writer creating a program in the interrupts. Lower priority in the way. Okay. So option B is the answer. Next one. <coughs> Consider a pipeline process. Pipeline process with four steps. Four steps instruction. Four steps. Okay. Now step one. Here they can step on instruction fetch under, decode under, execute under, write back. The Instruction fetch, decode, write back stages, take one clock cycle each to complete the operation. For your operation complete the MND, for your instruction fetch, decode, write back to the MND, for your memory cycle, the Avishaman. Avishaman. Execute at the stage depends on the instruction. Add instruction, subtract instruction, or memory cycle. Multiple order on the gill, other than the 
ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രണ്ട് ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ വേണം ഡിവൈഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ വേണം ഇനി ഓപ്പറേ ഓപ്പറേ ഫോർവേഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ ടേക്കൺ ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അവിടെ പറയുന്ന കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ വേണം മൾ ആർ വൺ കോമ ആർ ടു കോമ ആർ ത്രീ അപ്പൊ മൾ എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്കറിയാം എത്ര സൈക്കിൾ വേണം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ടു സൈക്കിൾസ് വേണം ആഡിന് ഒരു സൈക്കിൾ മതി ഡിവിഷന് മൂന്ന് സൈക്കിൾ വേണം സബ്ട്രാക്ടിന് ഒരു സൈക്കിൾ മതി ഓക്കെ ഇത് എക്സിക്യൂട്ടീഷന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് എഴുതാണ് ഫസ്റ്റ് സൈക്കിൾ ഓക്കെ ഓരോ ഓരോ സൈക്കിള് ഞാൻ അങ്ങ് ഓർഡർ ആയിട്ട് എഴുതുകയാണ് ഫസ്റ്റ് സൈക്കിൾ സെക്കൻഡ് മെമ്മറി സൈക്കിൾ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകും ഇനി നമ്മളെ ആ സ്റ്റേജസ് ഞാൻ എഴുതുകയാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡീകോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഞാൻ ഐ വൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ ഐ ഫോർ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മെമ്മറി സൈക്കിൾ പറയുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്യും ഐ വൺ ഫെച്ച് ചെയ്യും അടുത്ത മെമ്മറി സൈക്കിളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡീകോഡ് ചെയ്യും ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്യാം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പൈപ്പിലേരിക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഒരെണ്ണം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേറൊരെണ്ണം വേണമെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരെണ്ണം ഫെച്ച് ചെയ്യാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേറൊരെണ്ണം ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ഐ വൺ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് മൂന്നാമത്തെ സൈക്കിളിൽ ഐ വൺ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഐ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഡീകോഡ് ചെയ്യും ഐ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് റീഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെച്ച് ചെയ്യും അപ്പൊ അതെന്ന് പറയുന്ന എത്ര സൈക്കിൾ വേണം എക്സിക്യൂഷന് വേണ്ടി എത്ര സൈക്കിൾ വേണം രണ്ട് സൈക്കിൾ വേണം അപ്പോ ത്രീയും ഫോറും എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഐ വൺ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇനി പുതിയതായിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റോ ഇല്ല ഫെച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല അവിടെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് വരും അതായത് വേറെ ഒന്നും നടക്കത്തില്ല ഇത് മാത്രമേ നടക്കത്തുള്ളൂ ഇനി അപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ച് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ ത്രീയും ഫോറും സൈക്കിൾ ഉപയോഗിച്ച് ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിക്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഈ ഫിഫ്ത്ത് സൈക്കിൾ ആകുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും അതെന്ന് പറയുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് അത് റൈറ്റ് ബാക്ക് ചെയ്യും ആ സമയത്ത് ആരും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഐ ടു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഐ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡീകോഡ് ചെയ്യും ഐ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഐ ടു എന്ന് പറയുന്ന എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് മതി ഒരു സൈക്കിൾ മതി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഐ ടു സിക്സ്ത് ബ്ലോക്കിൽ അത് റൈറ്റ് ബാക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ സിക്സ്ത് സൈക്കിൾ അത് റൈറ്റ് ബാക്ക് ചെയ്യും ഐ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകും ഐ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡീകോഡ് ചെയ്യും ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും റീഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ ഐ ഫൈവ് ഒന്നിനെ പറ്റിയൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ ഐ ഫോർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം വരെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി ഇനി ഐ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിവിഷൻ ആണ് അതിന് എത്ര സൈക്കിൾ വേണം മൂന്ന് സൈക്കിൾ വേണം അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും ഐ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് സൈക്കിൾ വേണം ഓക്കെ മൂന്ന് സൈക്കിള് ഞാൻ കൊടുത്തു മൂന്ന് സൈക്കിൾ കൊടുത്ത സമയത്ത് ഐ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ഐ ത്രീ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒമ്പതാമത്തെ സൈക്കിളിൽ ആർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഐ ഫോർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഐ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഡീകോഡ് ചെയ്യും അല്ലെ ഐ സോറി റൈറ്റ് ബാക്ക് ചെയ്യും ഐ ത്രീ ഐ ഐ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റ് ബാക്ക് ചെയ്യും അതേപോലെ
സൈക്കിൾ സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ക്ലിയർ ആണ് ഇതാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം അത് ഞാൻ വരച്ച ആ ഒരു അലൈൻമെന്റിന്റെ വ്യത്യാസമാണ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ആൻസർ വരും ആ ഒരു എന്താണ് എക്സിക്യൂഷന്റെ സമയത്ത് രണ്ട് സൈക്കിൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് വേറൊന്നും നമുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അത് മാത്രം ഒന്ന് ആലോചിച്ച മതി നേരത്തെ ചോദിച്ച ആള് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടല്ലേ ഇനി പ്രോഗ്രാമിംഗ് സൈഡിലേക്ക് വരാം ഇൻ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഹാസ് ദി സ്ട്രിക്റ്റസ്റ്റ് അലൈൻമെന്റ് റിക്വയർമെന്റ് ക്യാർ ഡബിൾ സ്റ്റോർ ഇൻ അലൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയാം അലൈൻമെന്റ് റിക്വയർമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് വരുന്നത് ബൗണ്ടറി ഡിറ്റക്ഷൻ അതായത് നാല് ബൈറ്റ് നമ്മള് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ നാല് ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ വേണം എന്തൊക്കെ ആ കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് സ്ട്രിക്റ്റ് അലൈൻമെന്റ് റിക്വയർമെന്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സ്ട്രിക്റ്റസ്റ്റ് അലൈൻമെന്റ് റിക്വയർമെന്റ് വേണ്ടത് ഏതിനകത്താണ് ഡബിളിനകത്താണ് അതിനകത്താണ് ഈ പ്രൊസിഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡബിൾ പ്രൊസിഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അത് കാരണം ഇത്ര പോർഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊസിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് ഏതിനകത്ത് ബൗണ്ടറി എല്ലാം കീപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡബിളിനകത്താണ് ബാക്കി മൂന്നിനകത്തും അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസ് പ്രൊസിഷൻ ഒന്നും സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് കൺവേഷൻ റിക്വയർസ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലിസിക് കോൾ ഇൻ സി എക്സ്പ്ലിസിക് കോൾ വേണ്ടത് അതായത് നമ്മളായിട്ട് തന്നെ എഴുതണം കൺവേഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന കൺവേർഷൻ ഏതാണ് ഇംപ്ലിസിക് കൺവേർഷൻ ഫ്രം ക്യാർ ടു ഇന്റ് ഇംപ്ലിസിക് കൺവേർഷൻ ഫ്രം ഡബിൾ ടു ഫ്ലോട്ട് ഇംപ്ലിസിക് കൺവേർഷൻ ഫ്രം ഇന്റ് ടു ഡബിൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ അത് എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല അതൊരു എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് കോൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ക്യാറും ഇന്റും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൺവേർട്ട് ആയിട്ട് ഡബിൾ ചെയ്യുന്ന ഫ്ലോട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ഡേറ്റ ലീക്കേജ് ഉണ്ടാവും ഡേറ്റ ലീക്കേജ് ഉണ്ടാവും അവിടെ എന്താണ് ചില കണ്ടന്റ് അവിടെ നിന്ന് മിസ്സായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം എന്താണ് അവിടെ ഡേറ്റ ലോസ് ഉണ്ടാവും ഒരെണ്ണത്തിനകത്ത് ടു പ്രൊസിഷൻ ആണ് ഒരെണ്ണത്തിനകത്ത് വൺ പ്രൊസിഷനേ ഉള്ളൂ അപ്പോ അവിടെ ഒരു പ്രൊസിഷൻ ലീക്കേജ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഏത് ഡബിൾ ടു ഫ്ലോ പക്ഷെ അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പക്ഷെ ഇന്റ് ടു ഡബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈറ്റ് ആണ് ഡബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ബൈറ്റ് ആണ് അപ്പോ ചെറുതിൽ നിന്നും വലുതിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ആണ് അവിടെ വരുന്നത് അല്ലെ ചെറുതിൽ നിന്നും വലുതിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കണം അവിടെ ആരെങ്കിലും ഒരാള് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് പറ്റത്തുള്ളൂ അത് ഡബിൾ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വരുള്ളൂ ഒരു കൺവേർഷൻ വരത്തുള്ളൂ സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓപ്ഷൻ സി നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് കീവേഡ് ഈസ് യൂസ് ടു ഡിഫൈൻ എ യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ സി ഡെഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ഓഫ് ദി യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻ സിക്കകത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തത് ഓപ്ഷൻ സി ആണോ സാർ ഓപ്ഷൻ സി ആണോ ഓഫ് ദി ഓഫ് ദി ഓഫ് ദി 
ഡിഫൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാക്രോസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനാണ് മാക്രോ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫൈൻ ഹാഷ് ഡിഫൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഡെഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏത് കീ ഏതിനകത്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിക്കാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഫംഗ്ഷൻ ഏതിനകത്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫങ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എഫ് യു എൻ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ സിക്കകത്ത് നമുക്കൊന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സിയുടെ സിന്റാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആദ്യം റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് പറയുക ഫംഗ്ഷന്റെ പേര് പറയുകൾസ് പറയുക ഇതാണ് ഇതാണ് അതിന്റെ സിന്റാക്സ് ലാസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ഇതാണ് അതിന്റെ സിന്റാക്സ് അതിനകത്ത് എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു കീവേർഡിന്റെ ആവശ്യമില്ല അവിടെ വേണ്ടത് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ആണ് വേണ്ടത് which is the return type of f puts function in c f put enna parayna function de return type enna f put enna parayunnathu endengilum namukku gets enna parayunnathu keyboard il ninnu namukku vaangikkan vendi nammal allengil or file il ninnu vaangikkan vendi nammal use cheyunnathana f put enna parayna oru f gets enna parayna oru sadana f gets alle gets enna parayunnathu ഇൻപുട്ട് മേടിക്കാൻ അതായത് ഫൈലിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യാനോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എഫ് ഗെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതും അതേപോലെ എഫ് പുട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തിരിച്ച് ഫൈലിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാനും എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് എഫ് പുട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ നമ്മൾ അതിന്റെ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എത്ര ബൈറ്റ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് അത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തോ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ വരും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വരും ഓക്കെ അപ്പോ എപ്പോഴും അതിന്റെ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒരു ഇന്റിജർ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു ഇന്റിജർ വാല്യൂ ആയിരിക്കും റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇന്റിജർ ആണ് ഇതാണ് അതിന്റെ ഏത് ക്യാരക്ടർ ആണ് റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ഫയലിലേക്കാണ് റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് ഏതിനകത്ത് പറയുന്നത് എഫ് ഫുഡ്സിനകത്ത് പറയുന്നത് എഫ് ഗെറ്റ്സിനകത്ത് പോയിന്റർ മാത്രമേ പറയുള്ളൂ ആ പോയിന്റ് ആ ഫയൽ പോയിന്റർ ചെയ്ത് ഒരു വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്ത് എടുത്തോണ്ട് വരും റീഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വാല്യൂ മൈനസ് വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ ആയി എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ ആയി എന്നാണ് മീനിങ് ഓക്കെ അതെല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ആസ്കി വാല്യൂ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ാണ് <laughs> 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 സാധാരണ നമ്മൾ എന്താ പൈത്തണിനകത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീവേർഡ് വേണം കീവേർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തുള്ളൂ അവിടെ എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല റിട്ടേൺ ടൈപ്പിന്റെ ആവശ്യമില്ല റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഒന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ നെയിം മതി ഫംഗ്ഷൻ നെയിം പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് എന്താന്ന് വിളിക്കുന്നത് പൈത്തണിന്റെ അകത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് വേണം ഡെഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം അതേപോലെ പി എച്ച് പി ക്കകത്ത് എഫ് യു എൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷെ സിക്കകത്ത് അങ്ങനെയൊന്നും ആ അങ്ങനെ ഒരു കീവേർഡിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്താണ് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് അതിനൊരു റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് കാണും അതിനൊരു ഫംഗ്ഷൻ നെയിം കാണും അതിനൊരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓർഗുമെന്റ്സ് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് അത് തീരുമാനിക്കും പൈത്തണിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കീവേർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ
Next question, which of the statement is not a part of defining a union data type using a class object? Okay, which of the following statement is not a part of defining a union data type using a class object? For a class object, we have a union object in a defined chain. And if a class of a union data type in a chain. I'm going to argue either statements on other way to use the other than another state. Say number two class of the say class A. Okay, class A. The class of the look at the other union data type say union union data together in the data say float value. Okay. <laughs> Upon your own, a daughter, date, and the one of the Okay, you know, the union data type of the declare it. But declare it is among the other than very class of defense. Okay, very class of defense. Either way, add the union data type of declaring other man. And then our class in a medical EU data access here medical functions in the Private data and the angle. If private access here, we develop methods in the area. Okay, so other any use the tag or discriminant to identify the active data type. Say, I'm okay, union and the variety of the other and the other and the other. Say, inter DD, uh, float AA, double DD, and the variety of the variable and uh, editor in the now, the union is structure of the middle of the union. It is that the union is structure of the data type in different different memory locations. But the union is the highest memory. So, the double 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 at a time, a regular data type in the active IT number two. At a time, DD in access here, at a time, A in access here, at a time, DD. You know, the other thing over another mother, at a time, activated a little access here, at a time. Upon either other, are an IPA currently active IT in the partner, say another, are not the IBRA. Use the tag of discriminant. Either an active data type, double on, float on, intern on, and then the real story is written. In the world, Ariana medical on option B. Other in the defense in the summit of the mother, I look at our shape. Either on a day time, active item, the kid or the active data type, either on the other in the defense in the summit. Would you class object a little class and say, yeah, defense in the summit, and then the outshade, and the chair outshade. If I don't know the access in the summit, I would be able to access in the summit. active data type of the market. Are you a house? But she be in the variety of the day. I shall defeat in the summit. In the day, I shall active are active data type are in the variety of the day. So option B are not a part of the social media, not a part of not a part of defining it. About either of them, B are answer. Active vitola, Arana, active vitola data type Arana in the morning, Arianda Avisha, Edra Dilla Namaka, defend Jay the Savita. So, option B. Excuse me, you may lay. Get out of that. 
യൂണിയനിലെ ഈ ബേസിക് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് മാത്രല്ലേ പറ്റൂ വേറെ അതെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് യൂണിയന്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതെ ബേസിക് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് മാത്രം നെക്സ്റ്റ് വൺ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ട്രൂ റിഗാർഡിംഗ് ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഇൻ സിപിപി ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഈസ് ഓൺലി ആപ്ലിക്കബിൾ ടു പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഇൻ സിപിപി ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഈസ് എ ടെക്നിക് യൂസ്ഡ് ടു ഇംപ്ലിമെന്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇൻ സിപിപി data abstraction is not supported in cpp and it is only available in other programming languages data abstraction allows us to implement hide the implementation details and only expose the essential features of a class option a, d option d eppodum ee or data abstraction choikumbo nammala eppodum manasa aalochikkanadhu or car inde example aanu or car inde example la nammala enganeyaanu വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കീ ഇടുന്നു നമ്മൾ ഓൺ ആക്കുന്നു വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവും ഇത്രയും മാത്രമല്ല നമുക്ക് അറിയാവും ഒരു അതിന്റെ മെക്കാനിസം ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് അല്ലാതെ സാധാരണ ഒരു ആളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക വലിയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാഭ്യാസവും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ അറിവില്ലാത്ത ഒരാളാണ് അതിന്റെ വർക്കിങ്ങിനെ പറ്റിയൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരാളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അറിയാവുന്നുള്ള ജസ്റ്റ് കീ കീടുക ഓൺ ചെയ്യുക വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവും ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അതിന്റെ എന്തൊക്കെയാണോ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ അതിനൊരു കീ വേണം ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു കീ വേണം പിന്നെ കീ ഓൺ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അതിന്റെ ഇന്റേണലി നടക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എല്ലാം വേറൊരാൾ അറിയുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ടെക്നീഷ്യൻ വരുന്നതും അതേപോലെ അവിടുന്ന് എന്താണ് എയർ പോകുന്നതും എയർ കയറുന്നതും ഫ്യൂവൽ ബേൺ ചെയ്യുന്നതും എന്താണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കറങ്ങുന്നതും ടൂ സ്ട്രോക്കിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ സ്ട്രോക്കിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കറങ്ങുന്നതും എല്ലാം നമ്മൾ പലതും അറിയുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഒന്നും പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ കീ വെച്ച് ഓൺ ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡേറ്റ ആബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡേറ്റ ആബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് മാത്രം കാണിച്ച് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡേറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നല്ലേ ഒരു കാർ ആവുന്നത് കാരനാത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കാരനാത്ത് പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് കാരനാത്ത് വീൽസ് ഉണ്ട് ഗ്ലാസസ് ഉണ്ട് സീറ്റ് ഉണ്ട് സ്റ്റിയറിംഗ് ഉണ്ട് ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് ആക്സിലേറ്റർ ഉണ്ട് ഇത് മാത്രം ആണ് ഒരു കാർ എന്ന് പറയുന്നത് കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു കളർ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഇത് കൂടാതെ കാർ കാർ എന്ന് പറയുന്നതിന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലേ നമുക്ക് കാറ് നമുക്കൊണ്ട് വേ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി കൂടെ ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്ത് ചെയ്താലല്ലേ അതിന്റെ ഒരു കാർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തുള്ളൂ സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എൻകാപ്സുലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റാപ്പിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി ഇൻ ടു എ ക്ലാസ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ സർ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അബൌട്ട് ഇന്റർഫേസ് ഇൻ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇസ് ട്രൂ ഇന്റർഫേസ് കാൻ ഓൺലി ബി ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ബൈ എ അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ് interfaces define a contract that classes must adhere to but do not provide method implementations interface provides concrete implementation of methods interface can both uh, can have both method implementation and member variables which of the following is true interface nu parayunnathu namukku ariyam javakkathulla oru oru feature aanu aa feature nu parayunnathinaanu നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു അതിനകത്ത് നമ്പർ വേരിയബിൾസ് നമുക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം അതേപോലെ മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ മെമ്പർ വേരിയബിൾസ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം അതിനകത്ത് മെമ്പർ വേരിയബിൾസും ഉണ്ട് മെത്തേഡ്സും ഉണ്ട് വേരിയബിൾസും ഉണ്ട് മെത്തേഡ്സും ഉണ്ട് വേരിയബിൾസ് എപ്പോഴും പബ്ലിക് ആയിരിക്കണം സ്റ്റാറ്റിക് ആയി
abstract itu orang ini jadi ni kita ada, adik tak ada. Method implementation kanan bari lah. Method implementation kanan bari bari lah. Adik deh. Method signature macam mana kanan? Method signature. Ada itu. Entah mana adik deh. Return type. Entah mana adik deh. Parameters. Entah mana kalau orang ni. Pah function deh. Per macam mana kanan? Adik deh. Adik method signature tu ni. Itre yang orang ni macam mana? Entah mana adik kanan? Ah method ni. Ah, orang ni function tu adik kanan. Apo? Ini orang ni detail ni macam mana? Tambah ke? Entah mana adik kanan? Entah mana adik kanan? See, provide concrete with implementation of methods. This is the false link. We don't have method implementation. If you have a method implementation, then this is the false link. We have abstract classes. We don't have the interface. We don't have the interface. So, the correct answer is the answer. Okay. Now, let's look at the next one. Do not provide a method implementation. Do not provide a method implementation. Interface ini ini lah method implementation je ini lah. Ada, nama kita ini ada class tu ayat alain je apa ni pun. Okay, interface, nama kita orang orang ni implement tu use ini ada, ada class tu ayat ada je apa ni pun. Okay, so answer tu orang ini adalah option B. Next one, what is the maximum number of Java classes, Java class files that we can kept inside a single Java package? Java package ni nanti, entah Java class, kamu kira dah mesti pergi. Nada ya, entah arah mana ni. This is there is no explicit limit. Option D ya. Option D ya. Adanya nanti, eh, orang package ni nanti, entah mana entah class asa, entah apa jodoh, agaknya apa pun, tidak. Entah mana entah class asa, kamu kira mana entah lagi, kamu kira. There is no explicit limit. What happens if base condition is not defined in a recursion? When you have a recursive function, the base condition is not defined. The base condition is not defined. The program will throw a combination error. The recursive function will continue to call itself indefinitely, causing an indefinite recursion. The program will terminate without any issue. Stand under here. This is the answer. Option B. Option B. B. Option B or B? B. 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 Okay. So, we can do this. 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 In the end. Nampola, ahadnya nampola recursion ni, jadi sampai itu ni paraya orang tu. Adanya itu ada B limiting case, ada itu. Apa dia orang? Ah, ada base condition. Ada itu. Ini execute ni ada berapa? Yang nampola kaji nampola ahadnya itu. Adanya orang nampola base condition itu. So if n equal to equal to zero, orang orang negara nampola dua orang itu return one. Karena dia nampola zero factor ni dua orang itu. What orang orang nampola kari? So return one. Baki yang dia nampola return Nak kari am, five factor ni leh, four factor ni leh tu apa raya leh, four factor ni jalan ni five, five ni je four factor ni tu apa tu leh. So ini new factor of n minus one. Okay, ini dah ada apa raya? Factor ni leh, ada ada factor ni leh kesan tu ni kan. Ipa jangan ini dah edukan ni leh ayam orang ni. Ini semua boleh jadi. Ini base condition ni edukan ni leh ayam orang ni. Five factor ni leh normal pasi itu, five into four factor ni tu. Ada tu tu four into three factor ni tu. 3 into 2 factorial. Pita 2 into 1 factorial. 1 into 0 factorial. 1 into 1 factorial. Itre ada apa ada berita cases. Paksa ini base condition itu lah orang ni kita semua ikut. 5 into 4 factorial, 4 into 3 factorial, 3 into 2 factorial, 2 into 3 factorial. Sorry, 1 factorial, 1 into 0 factorial, 0 into minus 1 factorial. Minus one into two factor, minus two factorial. Anggalah kita perlu dia. So, ini tu apa yang itu? Indefinite itu, all itu dia. So, answer itu apa yang itu? Option B ya. Okay. Ini option B tidak ada jadi. Option B tidak ada. Se E itu apa itu? Option tidak ada. Stack overflow itu apa yang dia buat? Ini ni. Adun orang answer. Underflow tidak. Overflow. Overflow ni orang ni ni, orang program ni ada, kita 
നാല് പാഠങ്ങൾ ഒന്ന് അതിന്റെ കോഡ് സെക്ഷൻ വേറെ ഒന്ന് അതിന്റെ ഡേറ്റ സെക്ഷൻ പിന്നെ ഒരു സ്റ്റാക്ക് സെഷൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഒരു ഹീപ് സെഷൻ ഉണ്ട് ഡൈനാമിക് മെമ്മറിക്ക് വേണ്ടി ഹീപ് സെഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനകത്താണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു സ്റ്റാക്കിന് വേണ്ടി മാക്സിമം നമുക്ക് ഇത്രയും മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് ഒരു മെമ്മറി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്യാം സോ ടു ബൈറ്റ് മെമ്മറി ആണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ടു ബൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈറ്റോ എത്ര വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ എടുക്കാം അപ്പൊ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്ര സംഭവിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റാക്കിനകത്തോട്ട് സെയിം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാക്കിനകത്തോട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൊണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോയി 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 ഈ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും സിക്സ്റ്റീൻ ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫില്ലായിട്ട് ഫില്ലായിട്ട് ഇനി കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു സ്റ്റാക്ക് ഓവർഫ്ലോ എറർ വന്നിട്ട് പ്രോഗ്രാം എക്സിറ്റ് ആയി എക്സിറ്റ് ആയി ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ഇഷ്യൂ വിത്ത് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് റിക്കേഷൻ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് റിക്കേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റാക്ക് ഓവർഫ്ലോ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സ്റ്റാക്ക് ഓവർഫ്ലോ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ സ്റ്റാക്ക് ഓവർഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് സ്റ്റാക്ക് ഓവർഫ്ലോ ഇല്ലാത്തത് കാരണം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് നമുക്ക് ഒറിജിനൽ ഓർഗുമെന്റ്സിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കോൾ ബൈ റഫറൻസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ സി നെക്സ്റ്റ് വൺ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ട്രൂ റിഗാർഡിംഗ് ദ ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് വേരിയബിൾ വിത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ബൈൻഡിംഗ് ഇൻ സി ഓട്ടോമാറ്റിക് ബൈൻഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് ആണ് ലോക്കൽ വേരിയബിളിന്റെ ലൈഫ് ടൈം എന്താണ് ലോക്കൽ വേരിയബിൾസിന്റെ ലൈഫ് ടൈം എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ okay they have lifetime that exists until the function containing them completes execution they have lifetime that exists until the program terminates they have a lifetime that exists throughout the program they have a lifetime that extends until they have explicitly deallocated or a local variable or a function agathulla or a local variable de lifetime etra irikkum a function yochane option a ആ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയം വരെ കാണത്തുള്ളൂ ത്രൂ ഔട്ട് ദി പ്രോഗ്രാം കാണും ഇല്ല സോ അതാണ് ആൻസർ ഇത്രയും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ബാക്കി നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ കിടക്കും ഒമ്പതിനായില്ല ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ അല്ല കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും അറിയാൻ വേണ്ടി ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അതിന് റിപ്ലൈ സാറേ ആ ലിറ്റിൽ എൻഡിയൻ ഒന്ന് പറയോ ലിറ്റിൽ എൻഡിയൻ ഓക്കേ ബിഗ് എൻഡിയൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ സാർ ലിറ്റിൽ എൻഡിയൻ കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ലിറ്റിൽ എൻഡിയൻ അല്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ബിഗ് എൻഡിയൻ ആണെങ്കിൽ എം എസ് ബി യും അഡ്രസ് എന്താ ലോവർ അഡ്രസ്സും അല്ലേ സാർ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ലിറ്റിൽ എൻഡിയൻ ആണെങ്കിൽ എൽ എസ് ബി യും വേറെ എന്തെങ്കിലും എക്സാം റിലേറ്റഡ് ഡൗട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെഷൻ മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഇതേപോലെ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കിയുള്ള സിക്സ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇപ്പോൾ ട്വന്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്
ബാക്കി സെവന്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഒരു ത്രീ പാർട്ട് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് റെക്കോർഡിംഗ് യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ആവും ഒരു എഡിറ്റൊക്കെ ഇനിഷ്യൽ റൗണ്ട് ഓഫ് എഡിറ്റ് എഡിറ്റിന് ശേഷം യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഹലോ ആ സർ ഞാൻ നമ്മുടെ മൊഡ്യൂളിൽ ഇപ്പം ഓരോ ടോപ്പിക് വൈസ് അല്ലേ ഉള്ളത് ഇപ്പം ഡിജിറ്റൽ ലോജിക് ലോജിക് ആണെങ്കിൽ നമ്പർ റെപ്രസെന്റേഷൻ അരിത്തമാറ്റിക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ അല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് വളരെ ഡീപ്പ് ആയിട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അതോ അതിന്റെ ബേസ് നോക്കിയിട്ട് പോവാണോ വേണ്ടത് ശരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു എക്സാം എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞ് ആ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആ കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതിനകത്ത് രണ്ടു പേരിലും സക്സസ് റേറ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് എനിക്ക് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് അറിയാതെ വെറുതെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾ ഒരു 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 നോൺ ടീച്ചിങ് ഫീൽഡിനകത്താണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളെന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു ഒരു ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ജോലിയാണോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ല ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ പറയാൻ പറ്റണം അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ടീച്ചിങ് ഫീൽഡ് ഇഷ്ടമാണ് ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷനാണ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബെറ്റർ ഫോളോ ദ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ ഓൾവേസ് ഡിഫൻസ് പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ആണ് അതെല്ലാം പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ആണ് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇറ്റ്സ് അപ് ടു യു ഏത് വേണമെങ്കിലും ഫോളോ ചെയ്യാം ഇത് ഇപ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി ഒരു സെവന്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്യാം സാർ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ പിന്നെ ലാംഗ്വേജസ് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമുക്ക് തിയറി മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നോ അതെ അതെ തിയറി മാത്രമേ ഉള്ളൂ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതേപോലെ മാത്സ് ഇല്ലാത്തുള്ള പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട് അത് ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ ആകെ ഒരേ ഒരു പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് സി സി പി പി ജാവ അതിന് പ്രോബ്ലം പോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അല്ലേ ഐ മീൻ പ്രോഗ്രാം എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഏതോ ഒരു ജൂനിയർ ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം ജൂനിയർ ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫീസറോ മാനേജറോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു പോസ്റ്റിനകത്ത് കുറെ പ്രോഗ്രാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രോഗ്രാമിനകത്തുനിന്ന് ഇറവ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള ആ എ പിയുടെ ക്വസ്റ്റിനകത്തും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എ പിക്കകത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രോഗ്രാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാറേ ഇനിയും സിലബസിൽ ചേഞ്ചസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടോ അതോ ഈ സെയിം സിലബസ് സിലബസ് ഇനിയിപ്പോ റീസെന്റ് ആയിട്ടാണ് മാറ്റിയത് കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് സിലബസിനകത്ത് ജനറൽ നോളജ് ഉണ്ടായിരുന്നു ജി കെ ഉണ്ടായിരുന്നു റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഈ ട്വന്റി മാർക്സ് സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവര് പുതിയൊരു സിലബസ് റിവിഷൻ ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ വീണ്ടും ഒരു സിലബസ് റിവിഷൻ വിത്തിൻ വൺ ഇയർ വീണ്ടും അവര് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു സർ വേറെ എല്ലാവരും ബാക്കി എല്ലാവരുടെയും ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ദ സെഷൻ താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു സർ